la tormenta Trami que pasó por Filipinas, pues bueno, es ya al parecer no regresó porque se esperaba que diera una vuelta de 180 grados y volviera a golpear a Filipinas. Pues afortunadamente no ha sucedido, pero que sí, que sí que han aumentado los, las pérdidas de vida. Ya suben a 110 casos, es lo que informan las autoridades de Filipinas el día de hoy. Y pues si bien esperan que este balance además siga aumentando, dada que todavía hay 71 personas eh, desaparecidas y 40, bueno, 42 desaparecidas y 71 que se encuentran heridas de consideración, o sea, grave. Por lo tanto, que bueno, entre estas personas, las desaparecidas más las que están heridas de gravedad, podría haber un aumento en los fallecimientos. Por parte, la Oficina de Defensa Civil publicó este balance diciendo que la mayoría de los fallecimientos se deben a deslizamientos de tierra e inundaciones que han dejado pueblos enteros completamente anegados. Además, decenas de vehículos han sufrido daños por el desprendimiento de sedimentos volcánicos, por lo que se han cerrado 21 carreteras. Por su parte, el Consejo Nacional de Reducción y Gestión de Riesgos y Desastres anunció que hay 158 localidades que han sido declaradas en estado de calamidad debido a los efectos que comentamos, los deslizamientos, etcétera, Y entre ellos se encuentran Batangas, donde 54 personas habrían perdido la vida, 18 resultaron heridas y 21 desaparecidas. Alrededor de 1.4 millones de familias ahorita están afectadas por Cristín en todo el archipiélago y ha obligado a más de 560 mil a buscar refugio en este momento. Pues bueno, ha sido intenso esta temporada de huracanes para Filipinas, les ha golpeado muy duro a ellos y pues bueno, parte de lo que se vive con el cambio climático, no una intensificación en los fenómenos meteorológicos. Y bueno, cambiando de información, vamos a un extraño fenómeno. Yo nunca había escuchado de ello, pero sí, eh, digo, sí he escuchado cuando hemos dado reportes de que se escuchó un ruido extraño en tal lugar y nadie sabe de dónde viene ni por qué se generó. Por ejemplo, hubo en 2015 un sonido que sacudió a Nueva York y generó vibraciones en el suelo y desconcertó a muchos habitantes. También se reportó uno en el 2021 en California que pues muchas personas creyeron que se debía, se debía a un terremoto, pero no hubo una evidencia y se quedan como esos misterios sin resolver de pues qué está pasando, porque tampoco los científicos saben exactamente el origen de este fenómeno, pero que ya tiene nombre y esto era lo que yo no sabía. Se llaman, se llaman aeromotos y han sido descritos por la Agencia Estatal de Meteorología como movimientos intensos de masas de aires de aire causada por explosiones o terremotos y que han generado pues mucho interés por parte de la comunidad científica. ¿Por qué? Pues bueno, porque se hacen presentes con un ruido muy repentino, muy ensordecedor, que desconciertan a la población, que producen, por ejemplo, de repente que se sienta como un temblor, que retumben las ventanas y pues bueno, que algunos las mencionan con otros nombres como los cañones de Seneca o los Mispoefers en Bélgica, así les llaman allá. Y bueno, estas explosiones sin origen aparente logran sacar cubrir la tierra y estructuras cercanas, pero por el momento no hay con claridad una razón por la que se producen. Obviamente hay este, teorías. Una de las teorías más eh, considerada por parte de la comunidad científica es que sean explosiones de meteoritos cuando ingresan a la atmósfera terrestre, pero falta una correlación entre avistamientos de meteoritos con este sonido con los aeromotos por lo tanto pues se debilita un poco la teoría por esto otra teoría supone que tenga una relación con terremotos superficiales o sea con estos terremotos de un kilómetro de profundidad dos kilómetros de profundidad aunque pues las investigaciones de la universidad de carolina del norte tampoco han logrado vincular esta actividad sísmica con los aeromotos otra teoría que exista es que sea liberación de gases desde los sedimentos de grandes cuerpos de agua que podrían ser responsables pues, de un choque en la atmósfera y que genera estos sonidos famosos aeromotos, pero pues hay ciertas zonas donde no tiene lógica y tampoco hay una relación, o sea que ha sido complicado. Otra 
que también podría ser posible que sea la actividad de aviones militares que están rompiendo la barrera del sonido y esa es otra posibilidad planteada. Entonces, bueno, existen varias razones, pero bueno, ya al menos tienen un nombre que se llaman aeromotos y bueno, están siendo ya definidos por fin por la Agencia Estatal de Meteorología y bueno, ya tiene nombre ese misterio sin resolver porque se irá, se irá siendo un misterio sin resolver hasta que no tengamos noción de qué los está generando. Y Rusia ha seguido intensa en su pelea contra Ucrania, en su invasión a Ucrania. Y en la noche del sábado al domingo ha habido un ataque intenso porque la Fuerza Aérea logró derribar, la Fuerza Aérea Ucraniana logró derribar 41 de 80 drones que fueron lanzadas contra diversas regiones del país por parte del ejército ruso el domingo. Este, también se señaló que perdieron el rastro de otros 32 vehículos no tripulados, mientras que alguno habría salido hasta del espacio aéreo ucraniano y se fue a Bielorrusia, algo que bueno, ya ha sucedido varias ocasiones y generalmente lo que sucede es que Bielorrusia los acaba también tirando. Este, los drones, algunos de ellos eran de tipo Shahed, de esos que manda Irán. Eh, también han visto otros en regiones como Orel, Kursk, y Primoska a Hansk y las autoridades militares y locales pues afortunadamente no reportaron víctimas ni daños en infraestructura dicen eh, el presidente Vladimir Zelensky dice Rusia no cesa de aterrorizar a Ucrania agresiones diarias contra nuestro pueblo nuestras ciudades y pueblos ataques con todo tipo de armas y es que eh, el presidente de Rusia pues está intentando eh, primero de destruir el espíritu ucraniano un tema complicado no porque es un pueblo también muy aguerrido y segundo también trata de destruir todo lo que son las zonas que generan electricidad por la llegada también del invierno que pues ya ahorita ya, ya ellos están en otoño y pues se sabe que este invierno va a ser un invierno intenso intensísimo y obviamente pues busca destruir cualquier fuente de calor por cierto el día de ayer eh, este Ali Kame, Khamenei, Khamenei pues habría eh, abierto una cuenta en ex donde hablaba en hebreo pues bueno la, la plataforma de red de ex acaba de suspender esta cuenta esta cuenta que tenía Ali Khamenei el líder supremo de Irán en hebreo o sea tenía una cuenta que nada más escribía exclusivamente en hebreo la acaba de cancelar déjenme les pongo la imagen de Khamenei por si no se acuerdan quién son este por si no se acuerdan quién es él Ahí está el señor Kamenei, que por cierto tiene 85 años ya. Y bueno, el día de ayer abrió esta cuenta. Obviamente su primer mensaje fue un mensaje como el régimen sionista cometió un error, se equivocó en sus cálculos sobre Irán. Les haremos entender qué tipo de fuerza, capacidad, iniciativa o voluntad tiene la nación iraní. Ese fue su primer mensaje, esto en hebreo. Y pues bueno, tan tan, a los cinco minutos, pues se quita, se suspende la cuenta. ¿Por qué? Pues porque una de las reglas de ex es que se prohíbe el contenido de entidades violentas y odiosas, pero las pautas también eh, hacen excepciones, porque lo hemos visto muchas veces, para publicaciones de entidades estatales o gubernamentales. Por el momento, Ex no ha dicho nada, pero lo que sí es que Ali Khamenei se ha quedado sin su cuenta en hebreo. Tiene otra cuenta para Irán, pero bueno, esta que era en hebreo, se la acaban de tirar los de Ex por andar de, de odioso. Entonces, bueno, vámonos a los comentarios. <risa> 